ചെവൂരിലെ ഫർണിച്ചർ വ്യവസായ മേഖല അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിൽ കൂർക്കഞ്ചേരി കൊടുങ്ങല്ലൂർ പാതയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളാണ് വ്യാപാരികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് കാർഷിക സമൃദ്ധി വിളിച്ചോതി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇല്ലെന്നറി ആഘോഷിച്ചു തൃപ്പത്തിരി ആഘോഷം ബുധനാഴ്ച നടക്കും പുതുക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണ ട്രെയിൻ തട്ടിയും രണ്ടുപേർ മരിച്ചു കോട്ടയം സ്വദേശി സുലുക്കുട്ടൻ വരന്തരപ്പള്ളി സ്വദേശി അനിൽകുമാർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് നമസ്കാരം വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഫർണിച്ചർ ഹബുകളിൽ ഒന്നായ ചെവൂരിൽ ഒരു വർഷത്തോളമായി ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണശാലകൾ ഉറക്കത്തിലാണ് കുറുക്കഞ്ചേരി കൊടുങ്ങലൂർ പാതയിലെ വികസന പ്രവർത്തികളാണ് വ്യാപാരികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ഈ ഓണക്കാലത്ത് ആരംഭിച്ചതിനാൽ ആശങ്കയിലാണ് വ്യാപാരികൾ ചെവൂർ പ്രദേശത്ത് നാനൂറോളം ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണശാലകളും ഇരുന്നൂറ് വിൽപ്പനശാലകളുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചെവൂരിലെ ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണശാലകളിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഓണക്കാലങ്ങളിൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ പണി നടക്കാറുണ്ട് എന്നാലും ആവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങൾ പണി തീർത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വയ്ക്കാനും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും തികയാതെ വരാറുണ്ട് കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി അതല്ല അവസ്ഥ ആഴ്ചയിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് പണി കിട്ടുന്നതെന്ന് തൊഴിലാളിയായ വിശ്വനാഥൻ പറയുന്നു ഞാനൊരു ഇരുപത് വർഷമായി നമ്മൾ ഈ ഫർണിച്ചർ മേഖലയിൽ വന്നിട്ട് ചോറ് തന്നെയാണ് ഈ ഇരുപത് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു മംഗലേറ്റ ഒരു വർഷം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശരിക്കും ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഡിമ്മാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ റോഡ് പണിയും കൂടി വന്നതോടുകൂടി അധികം ഡിമ്മായി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പൊ അതില്ലാതായി ചെവൂരിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന മേശ കസേര അലമാര ടീപ്പോയ് രൂപക്കൂട് ദിവാൻകോട്ട് കട്ടിൽ എന്നിവയ്ക്ക് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി വൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നല്ല മരങ്ങളിൽ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ കരവിരുത് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഫർണിച്ചർ നൽകുകയും ആവശ്യക്കാർക്ക് അവരുടെ താൽപ്പര്യത്തിനൊത്ത് പണിതുകൊടുക്കുന്ന നിർമ്മാണശാലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ചെവൂരിലേക്ക് നിരവധി പേരാണ് എത്തിയിരുന്നത് ഇതുവഴി ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഫർണിച്ചറുകൾ വാങ്ങാനുള്ള ആവശ്യക്കാർ എത്തുന്നില്ല എന്ന് വ്യാപാരിയായ ദേവസി പുല്ലോക്കാരൻ പറയുന്നു അത് കാരണം ഈ വഴിക്കുള്ള റോഡ് ഗതാഗതം ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമാവാത്ത കാരണം ചോര് മേഖലയിൽ നൂറ്റി ഒമ്പത് ഷോറൂമുകളും നാനൂറോളം വർക്ക് ഷോപ്പുകളും പതിനെട്ട് ഉള്ള സോമിൽ വില്ലുകളുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ പണിയില്ലാണ്ട് പണി ജോലിക്കാർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് ബിസിനസ് തീർത്തും തളർന്നിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു കാലമായി റോഡ് നിർമ്മാണമാണ് വില്ലനായത് ഇതിനെ എല്ലാം അതിജീവിച്ച് പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ചെവൂരിലെ ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാതാക്കൾ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വിൽപ്പനശാലകളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫർണിച്ചറുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓണക്കാലത്ത് ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുവാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കാർഷിക സമൃദ്ധി വിളിച്ചോതി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇല്ലെന്നിറ ആഘോഷിച്ചു പൂജിച്ച നെൽക്കതിരികൾ പ്രസാദമായി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പതിവിൽ കവിഞ്ഞ തിരക്കാണ് ഇത്തവണ അനുഭവപ്പെട്ടത് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ നടക്കുന്ന ശീവേലി അഞ്ചിന് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ആറു മണിയോടെയാണ് ഇല്ലംനിറ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കതിർക്കറ്റകളാണ് ചടങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തവണ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കറ്റകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നിറയ്ക്കാനാവശ്യമായ കതിർക്കറ്റകൾ ഇന്നലെ തന്നെ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു അടിയന്തര പ്രവർത്തിക്കാരായ പത്തുകാർ വാര്യന്മാർ കിഴക്കെ ഗോപുരത്തിന് മുൻവശം ദീപസ്തംഭത്തിന് താഴെ ശുദ്ധമാക്കിയ ശേഷം അരിമാവണിഞ്ഞ് നാക്കിലകൾ നിരത്തി തുടർന്ന് നാഴികമണിക്ക് സമീപം പ്രത്യേകം തട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കറ്റകൾ പാരമ്പര്യ അവകാശികളായ അഴീക്കൽ മണയം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ തലച്ചുമടായി കൊണ്ടുവന്ന് ദീപസ്തംഭം മൂന്ന് തവണ വലം വെച്ച ശേഷം നാക്കിലയിൽ സമർപ്പിച്ചു ശാന്തിയേറ്റ കീഴ്ശാന്തി കീഴേടം കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി പൂജാമണി കിലുക്കി കതിർക്കറ്റകളിൽ തീർത്ഥം തെളിച്ച് ശുദ്ധി വരുത്തി ഉണങ്ങലിരിയിട്ട ഓട്ടുരുളിയിൽ ഒരു കെട്ട് കറ്റ നിറച്ച് ശാന്തിയേറ്റ കീഴ്ശാന്തി മൂത്തേടം അഖിലേഷ് നമ്പൂതിരി തലയിലേറ്റി നാലമ്പലത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ചു പതിമൂന്ന് കീഴ്ശാന്തി കുടുംബങ്ങളിലെ അറുപതോളം കീഴ്ശാന്തി നമ്പൂതിരിമാർ കറ്റകൾ തലയിലേറ്റി അനുഗമിച്ചു ഗുരുവായൂരപ്പിനു മുന്നിലെ നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിൽ ഭഗവാന് ദർശിക്കാനാകും വിധം സമർപ്പിച്ച കതിർക്കറ്റകളിൽ ആല് മാവ് പ്ലാവ് നെല്ലി ഒടിച്ചുകുത്തി ദശപുഷ്പം എന്നിവയാൽ അലങ്കൃതമാക്കി മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്മീദേവിയായി സങ്കല്പിച്ച കതിർക്കറ്റകളിൽ തന്
പുതുക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണും ട്രെയിൻ തട്ടിയും രണ്ടു പേർ മരിച്ചു യാത്രക്കാരനായ കോട്ടയം ഇത്തിത്താനം തൈപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള സുലുക്കൂട്ടൻ വരന്തരപ്പള്ളി വേലുപാടം കിണർ സ്വദേശി തൂയത്ത് കൃഷ്ണന്റെ മകൻ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള അനിൽകുമാർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് രണ്ടിടങ്ങളായി മൃതദേഹം കണ്ടത് പുതുകാട് തെക്കേത്തുറവിലാണ് അനിൽകുമാറിനെ മരിച്ചു നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നൂറ് മീറ്റർ മാറി ശരീരഭാഗങ്ങൾ തെരുവുനായെ കടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ട് അധികൃതർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സുലുക്കൂട്ടിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിരുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീണതാകാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം പുതുക്കാട് പോലീസും റെയിൽവേ പോലീസും മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ഓണക്കാലത്തെ അനധികൃത ലഹരി കച്ചവടത്തിന് തടയിടാൻ എക്സൈസ് വകുപ്പ് സ്പെഷ്യൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡ്രൈവിലൂടെയാണ് ലഹരിക്കടത്ത് തടയാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് ഇതിൽ സംസ്ഥാനത്തുനിന്നെത്തുന്ന ബസ്സുകളും ട്രെയിനുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പരിശോധന ലഹരി വസ്തുക്കൾ പിടികൂടാൻ പ്രത്യേകം പരിശീലനം ലഭിച്ച പോലീസ് നായയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് എക്സൈസിന്റെ പരിശോധന അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസ് നടത്തുന്ന ബസ്സുകളിൽ സമഗ്ര പരിശോധന നടത്തും പോലീസ് നായ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ബാഗുകൾ തുറന്ന് പരിശോധിക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ബസ്സുകളുടെ മുകളിൽ വരുന്ന പാഴ്സലുകളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഓണാവധിക്ക് നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന മലയാളികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇതര സംസ്ഥാന ലഹരി മാഫിയ ലഹരി കടത്ത് നടത്തുന്നത് എം ഡി എം എ എൽ എസ് ടി സ്റ്റാമ്പ് അടക്കം മാരക ലഹരി വസ്തുക്കളാണ് ഓണക്കാലത്ത് കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതെന്നാണ് എക്സൈസ് പറയുന്നത് തൃശൂർ തെക്കേ ഗോപുരം നടയിൽ ഒരുക്കിയ ഭീമൻ അത്തപ്പൂക്കളത്തിന് മിഴിവേകി മുൻമേയർ അജിത വിജയനും സംഘവും ഒരുക്കിയ തിരുവാതിരക്കളി അരങ്ങേറി തെക്കേ ഗോപുരം നട സായാഹ്ന സൌഹാർദ്ദ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അറുപതടി വ്യാസത്തിലുള്ള പൂക്കളം തീർത്തത് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് തിരുവാതിരക്കളി അരങ്ങേറി ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂമി ലഭിക്കും വരെ ശക്തമായ സമരം തുടരുമെന്ന് വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് പാലേരി പറഞ്ഞു വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് പാലേരി നടത്തുന്ന കേരള പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുമനൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കഴുതാക്കൽ ഭൂസമര യൂണിറ്റ് സന്ദർശിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഭൂസമര യൂണിറ്റിലെ കുടുംബത്തിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു ഭൂസമര യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ബഹദൂനീസ സാദിക് ഭൂസമര സമിതി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി വി അഷ്റഫ് വെൽഫെയർ പാർട്ടി യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗം ബാബു നസീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തൃശൂർ ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രതിയുടെ പരാക്രമം പോലീസ് ജീപ്പിന്റെ ചില്ല് തകർത്തു മോഷണ കേസിൽ പി ജി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായ പാലക്കാട് സ്വദേശി രാഹുലാണ് ആശുപത്രിയിൽ പരാക്രമം കാട്ടിയത് കൈവിലങ്ങ് കൊണ്ട് സ്വയം തലയ്ക്കടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച് ബഹളം വെച്ചതോടെ തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പോലീസ് എത്തിയാണ് പ്രതിയെ കീഴടക്കിയത് ജീപ്പിൽ കയറ്റുന്നവരുടെ ജീപ്പിന്റെ ചില്ലും തകർത്തു പോലീസ് ജീപ്പിന്റെ ചില്ല് തകർത്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിക്കെതിരെ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് കേസെടുത്തു ഗാന്ധി നെഹ്റു കൾച്ചർ ആൻഡ് റിസർച്ച് ലൈബ്രറി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് ബാലചന്ദ്രൻ പടക്കേടത്ത് അർഹനായി അൻപതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ പി വി കൃഷ്ണൻ നായർ എം പി സുരേന്ദ്രൻ എൻ ശ്രീകുമാർ പി എൽ ജോമി ഡോക്ടർ ജെയിംസ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഓണനാളുകളിലെ വിഭവ സമൃദ്ധി വിഭവ സമൃദ്ധിയിൽ പഴത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഒന്ന് വേറെയാണ് പഴക്കൂല ഇല്ലാത്ത ഓണം ഇപ്പോഴും മലയാളിക്ക് അച്ചിന്ത്യം ഓണത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മുൻപേ ബന്ധുവീടുകളിലേക്ക് ഓണവിഭവങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ചടങ്ങ് തൊട്ടേ സവിശേഷ സ്ഥാനമാണ് പഴത്തിനുള്ളത് ഇവയിൽ നേന്ത്രപ്പഴക്കുലകൾക്കാണ് മുന്തിയ പരിഗണന എണ്ണം പറഞ്ഞ കുലകൾ എന്ന അഭിമാനത്തിനായി ഏറ്റവും നല്ല പഴങ്ങളുള്ള കുലകൾ തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ വിലയും ഏറും നേന്ത്രപ്പഴം ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായത് ചങ്ങാലിക്കോടനാണ് നിലവിൽ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് വില നാടൻ നേന്ത്രന് അറുപത് രൂപയും നെടുന്നേന്ദ്രൻ പുളിയംപെട്ടി എന്നിവയ്ക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയും ഇപ്പോഴേ വിലയുണ്ട് പ്രത്യേക കാഴ്ചക്കുലകൾക്ക് നൂറും നൂറ്റിപ്പത്തും രൂപയാണ് വില പായസത്തിലേക്കും പൂജകൾക്കും ആവശ്യമുള്ള കഥളിയാണ് വിലയിൽ മിന്നും താരം പഴമൊന്നിന് പത്ത് രൂപ മുതൽ ഇരുപത് രൂപ വരെയാണ് കഥളിയുടെ വില തൊണ്ണൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഞാലിപ്പൂവനും അറുപത് രൂപ വിലയുള്ള പൂവനും നാൽപ്പത് രൂപ വിലയുള്ള റോബസ്റ്റും മുപ
ഓണത്തിന് മെയിനായിട്ട് പ്രധാനമായും നേന്ത്രപ്പാടാണ് നേന്ത്രപ്പാടാണ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓണത്തിന് അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചങ്ങാലിക്കോട് മെയിൻ നെടു നിയന്ത്രണം പിന്നെ തമിഴ്നാട് കായ വരുന്നുണ്ട് പുളിയൻപട്ടി പിന്നെ ഞാലിപ്പൂവൻ പൂവൻ പാളയങ്കോട് അതുപോലെ അമൃതവാഹിനി ഇതൊക്കെ ഓണത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് പിന്നെ പൂജക്കഥലി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ് നിലവാരമുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കിലോ നിലവാരമുണ്ട് അരിവ് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ മോശം വെയിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് വാഴകളൊന്നും നന്നായിട്ടില്ല കായ മൊത്തത്തിൽ മോശമാണ് അപ്പോൾ വില കൂടാൻ സാധ്യത കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം വിളവ് കുറഞ്ഞതിനാൽ പഴത്തിന് ഇനിയും വിലയേറുമെന്നാണ് സൂചന വില എത്ര ഏറിയാലും പഴക്കുടയില്ലാത്ത ഓണം മലയാളിക്ക് അന്യമാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഡെസ്ക് ടി സി വി അത്തം പിറന്നതോടെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര നടയിൽ പൂക്കളം വിരിഞ്ഞ് പൂക്കളം വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇനി ഓണം വരെ പത്ത് ദിവസവും ക്ഷേത്ര നടയിൽ പൂക്കളങ്ങൾ മനോഹരിതം ചൊരി ക്ഷേത്ര നഗരിയിലെ പൂ വ്യാപാരികളാണ് വർഷങ്ങളായി അത്തം മുതൽ ഓണം വരെ ക്ഷേത്ര നടയിൽ പൂക്കളം തീർക്കുന്നത് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളും ദേവീദേവന്മാരും പൂക്കളങ്ങളിൽ നിറയും ദിവസവും അത്താണ പൂജ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷേത്ര നടയടച്ചാൽ തുടങ്ങുന്ന പൂക്കളമിടൽ പുലർച്ചെ നിർമാല്യ ദർശനത്തിന് മുൻപ് പൂർത്തിയാക്കും നിലവിളക്കും ചെരാതകളും കത്തിച്ചു വയ്ക്കുന്ന പൂക്കളത്തിലേക്ക് ഭക്തർ വഴിപാട് പോലെ നാണയത്തുട്ടുകളും കറൻസികളും സമർപ്പിക്കും ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും പൂക്കളത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഭക്തരുടെ നീണ്ട നിര തന്നെയുണ്ടാകും ക്ഷേത്ര നിറയിലെ പൂ വ്യാപാരിയായിരുന്ന തേക്കത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ ക്ഷേത്ര നിറയിൽ അത്തപ്പൂക്കളം ഇട്ടു തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് മറ്റ് വ്യാപാരികളും ഇത് പിന്തുടർന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മരണപ്പെട്ടെങ്കിലും മക്കൾ അച്ഛന്റെ പാത പിന്തുടർന്നു മക്കളായ സന്ദീപ് സനൂപ് സരിത എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം പേർ ചേർന്ന് ഇരുപതടിയോളം വലിപ്പമുള്ള അത്തപ്പൂക്കളമാണ് ഇത്തവണ ഒരുക്കിയത് ആറ് തരത്തിലുള്ള നാൽപ്പത് കിലോയോളം പൂക്കളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം രൂപ ചെലവ് വന്നതായി സന്ദീപ് പറഞ്ഞു ഗൃഹാതുരത ഉണർത്തുന്ന ഓണക്കാലം മനോഹരമായി ചിത്രീകരിച്ച നല്ലോണ പാട്ട് എന്ന സംഗീതാൽബം ശ്രദ്ധേയമാകും പൊന്നമ്പിളി ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ രാഹുൽ നിർമ്മിച്ച നല്ലോണ പാട്ട് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് യുവ ഗായികമാരിൽ ശ്രദ്ധേയയായ അമ്പിളിയാണ് യുവ സംഗീത സംവിധായകൻ വിനോദ് കുമാറാണ് രചനയും സംഗീതവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് വി വി വിഷ്ണു ക്യാമറയും എഡിറ്റിംഗും നിർവഹിച്ചു ബിനൂബ് വിനോഷ് വിനുക്കുട്ടൻ ബിനീഷ് എന്നിവരാണ് മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ സ്റ്റുഡിയോ തൃശൂർ ഫോർട്ടീൻ ഡി ബി പുള്ള് വിലങ്ങൻകുന്ന് തുടങ്ങിയ ജില്ലയിലെ മനോഹരമായ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഗാനത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഫെസ്റ്റിവൽ ഡെസ്ക് ടി സി വി അത്തം പിറന്നതോടെ പൂക്കളങ്ങളും വിരയുകയായി എന്നാൽ പൂക്കളങ്ങളിൽ നാട്ടുപൂക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കുറയുകയാണ് മുറ്റങ്ങളെ അലങ്കരിക്കുന്ന പൂക്കളങ്ങളിൽ നാട്ടുപൂക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കുറഞ്ഞു പല നാട്ടുപൂക്കൾക്കും വംശനാശം വന്നു കഴിഞ്ഞു നാട്ടുപൂക്കളുടെ സ്ഥാനം ഇന്ന് മറുനാടൻ പൂക്കൾക്കാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും സുലഭമായി ലഭിച്ചിരുന്ന പൂക്കളാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ പൂക്കളങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നത് തുമ്പ മുക്കുറ്റി കാക്കപ്പൂ കൊങ്ങിണി കോളാമ്പിപ്പൂ ശംഖുപുഷ്പം തൊട്ടാവാടിപ്പൂ ചെത്തിപ്പൂ കൃഷ്ണഗിരീടം തുടങ്ങി നാട്ടുപൂക്കളുടെ നിര ഏറെയാണ് മന്ദാരവും അശോകവും പാരിജാതവും പഴുമല്ലിയും കുങ്കുമവും കളമിടാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എത്ര പൂക്കളുണ്ടെങ്കിലും പൂക്കളത്തിൽ പ്രാധാന്യം തുമ്പപ്പൂവിന് തന്നെ ഇത്തിരി കുഞ്ഞനായ തുമ്പ നൽകുന്ന ശുഭ്രതയും ഭംഗിയും മറ്റൊരു വെള്ളപ്പൂവിനും നൽകാനാവില്ല പൂക്കളത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനിയായ നാട്ടുപൂവ് മുക്കുറ്റിയാണ് ഒരു കൊച്ചു പൂക്കളം തീർക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഏറെ മുക്കുറ്റിപ്പൂ വേണ്ടിവരും ചേമ്പിലിയിലും വാഴയിലയിലും പൂക്കൾ ശേഖരിച്ച് കുട്ടിക്കൂട്ടങ്ങൾ പാടവരമ്പിലും തൊടികളിലും മലയുന്ന കാഴ്ച അപൂർവമാവുകയാണ് ചെണ്ടുമല്ലി ജമന്തി അരളി തുടങ്ങി വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പൂക്കൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ പൂക്കളങ്ങളിൽ ഡിമാൻഡ് എങ്കിലും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ ചില മുറ്റങ്ങളിലെങ്കിലും വിരിയാറുണ്ട് നാട്ടുപൂക്കൾ മാത്രം നിറഞ്ഞ പൂക്കളങ്ങൾ ഓണക്കാലത്ത് വനം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തുന്ന ചാരായം വാറ്റ മൃഗക്കണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി തടയുന്നതിനായി എരുമപ്പെട്ടി ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷന് കീഴിലുള്ള വനപ്രദേശങ്ങളിൽ ഡോഗ് സ്കോഡ് പരിശോധന നടത്തി പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ നായ്ക്കളാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൽ നിന്നും പരിശീലനം നേടിയിട്ടുള്ള ജെന്നി ജൂലി എന്നീ നായ്ക്കളെ തേക്കടെ പെരിയ ടൈഗർ റിസർവറിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന
തിച്ചൂർ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് പൂങ്ങോട് മായനു പ്രദേശങ്ങളെ പരിശോധന കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു ഫോറസ്റ്റർമാരായ യു എസ് അനൂഷ് വിജയകുമാർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഓണക്കാലത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിരവധി വ്യാജവാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി കിണിവയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ സംഗതികൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ അത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വനംവകുപ്പിന്റെ തേക്കടി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡോഗ് സ്കോഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വരികയാണ് വടക്കാഞ്ച് റേഞ്ചിലെ പൂങ്ങോട് എരുമപ്പെട്ടി മായനൂർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം തുടർന്ന് ഇവയുടെ സേവനം അടുത്ത റേഞ്ചായ മച്ചാർ റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശക്തമായ നടപടി ഈ ഓണക്കാലത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ഇത്തരം അനധികൃത എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ഉണ്ടാവുന്നതാണെന്ന് കെ എസ് കെ ടി വാടാനപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംയോജിത കൃഷിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തി സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി എം അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുരേഷ് മഠത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എ വിശ്വംഭരൻ വി ജി വിനോദൻ കെ ഡി സതീഷ് കാഞ്ചന രാജു കെ കെ അനിൽകുമാർ ടി എൻ ഉദയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കയ്പമംഗലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ സമിതിയായ അക്ഷര കൈരളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു പുതിയങ്കാവ് എ എം യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ശില്പശാല ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മതിലകം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സീനത്ത് ബഷീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി എസ് സജീവൻ എ പി സി ജി മോൾ കെ എം ഖദീജ ബി കെ എം സൈഫുദ്ദീൻ കോർഡിനേറ്റർ ടി എൻ തിലകൻ എന്നിവർ ക്ലാസ് നയിച്ചു വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറ്റിയിരുപത്തിയഞ്ചോളം പ്രതിനിധികൾ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്തു സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ധാരണ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്ന അവസരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഓണത്തെ വരവേറ്റ മുൻ എം എൽ എ ഗീത ഗോപിയും കുടുംബവും നടത്തിയ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തി വിളവെടുപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഗീത ഗോപി നിർവഹിച്ചു തിരഞ്ഞെടുത്ത കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ഓണക്കിറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്തു സി പി ഐ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സി എസ് മണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സുമേഷ് അന്തിക്കാട് പാഠശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി വിൻസെന്റ് ഹൌസിംഗ് ബോർഡ് തൃശൂർ ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി മധുസൂധനൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു മണിപ്പൂരിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടാഴി പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഐക്യദാർഢ്യ മൌന പ്രാർത്ഥന റാലി നടത്തി ഫാദർ ജോഫി ആന്റണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാസ്റ്റർ എം ആർ ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് ജോൺസൺ ഫാദർ ബെഞ്ചമിൻ പാസ്റ്റർ സൈലസ് തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന സഹകരണ വകുപ്പ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടത്തുന്ന ഓണ വിപണിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കുന്നുകളം കോപ്പറേറ്റീവ് അർബൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നടന്നു എ സി മൊയ്തീൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ഡയറക്ടർ കെ വി നഫീസ അധ്യക്ഷയായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീത രവീന്ദ്രൻ സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഇൻചാർജ് ജൂബി ടി കുര്യാക്കോസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് പെൻഷനേഴ്സ് സംഘിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ മൌനജാഥ നടത്തി രക്ഷാധികാരി വത്സലാ കുമാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓട്ടുപാറയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച മൌനജാഥ വടക്കാഞ്ചേരി ട്രഷറിക്ക് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതലുള്ള പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ഉടൻ നൽകുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലുള്ള ക്ഷേമാശ്വാസ കുടിശ്ശിക നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു മൗനജാഥ കൈവശ ഭൂമിക്ക് നികുതി അടച്ചിട്ടും ഭൂമി ക്രയവിക്രം ചെയ്യാനാകാതെ ആൽപ്പാറ പ്രദേശവാസികൾ പാടഞ്ചേരി പിച്ചി വില്ലേജ് പരിധിയിലെ വിവിധ സർവേ നമ്പറുകളിൽപ്പെട്ട നൂറ്റിപ്പതിനാറ് കുടുംബങ്ങളാണ് ദുരിതത്തിലായത് പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആൽപ്പാറ ജനകീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് പാടഞ്ചേരി വില്ലേജ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തും വാർഡ് അംഗം സുശീല കെ എം ഡാനിയൽ എം എം തങ്കച്ചൻ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് പാലേരി ഒന്നിപ്പ് എന്ന പേരിൽ നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനതല പര്യടന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി തൃപ്രയാറിൽ സാമൂഹ്യനീതി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു വെൽഫെയർ പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് റസാഖ് പാലേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘപരിവാർ ഒത്താശയോടെയാണ് മണിപ്പൂരിലും ഹരിയാനയിലും വംശീയാക്രമണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭിന്നിപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യൻ
മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അങ്ങനെയില്ല ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഫാസിസ്റ്റ് കാലത്ത് സംവരണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ മറ്റെല്ലാ സി പി എം പൊറത്തുശ്ശേരി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട മാടായിക്കോളം സ്വദേശിനികളായ അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും സ്നേഹഭവനം കൈമാറി ആലിംഗപ്പറമ്പിൽ രമയും മകൾ ആതിരയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിലംപതിക്കാവുന്ന നിലയിലായിരുന്ന വീട്ടിലാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ ഇടപെട്ട എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഇരു നിലകളിലായി പണി കഴിപ്പിച്ച സ്നേഹ വീടിന് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു താക്കൂൽദാനം നിർവഹിച്ചു സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആർ എൽ ജീവൻലാൽ അധ്യക്ഷ മുന്നമ്മലെ പ്രൊഫസർ കെ യു അരുണൻ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഉല്ലാസ് കളക്കാട്ട് കെ ആർ വിജയ ഡിവൈഫൈ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ആർ ശ്രീലാൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിനായി നിസ്വാർത്ഥ സേവനം നൽകിയവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു അഖിലേന്ത്യാ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ മറ്റത്തൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയും സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്രയും സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അശ്വതി വിപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം വൃന്ദ ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മറ്റത്തൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആശ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജിനി മുരളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എളവള്ളി സെന്റ് ആന്റണീസ് ദേവാലയത്തിൽ കാരുണ്യ സ്പർശം പരിപാടിയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം തയ്യാറാക്കിയ സപ്ലിമെന്റ് ഫാദർ ടോണി അരിമ്പൂർ പ്രകാശനം ചെയ്തു ജനറൽ കൺവീനർ കെ എം ആന്റോ ഏറ്റുവാങ്ങി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് സൈമൺ വടക്കൂട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എളവള്ളി യൂണിറ്റിന്റെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്തിലെ നിർധന കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിധവകൾക്കും കിടപ്പ് രോഗികൾക്കുമുള്ള ഓണക്കിറ്റ് വിതരണം ഇരുപത്തിയേഴ് നടക്കും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ചെറുതുരുത്തിയിൽ സി പി എം ജില്ലാ സെമിനാർ നടന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംഘപരിവാർ അജണ്ടകൾ അതിവേഗം നടപ്പിൽ വരുത്തുകയാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നടപടിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എ സി മൊയ്തീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കെ പി രാജേന്ദ്രൻ കെ എസ് ഹംസ ഓണംപിള്ളി മുഹമ്മദ് ഫൈസി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ശിവൻ കടവല്ലൂരിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകമായ ഹൃദയവാതിലിലെ കൊത്തുപണികൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു കവിയും സിനിമാ ഗാനരചയിതാവുമായ ബി കെ ഹരിനാരായണൻ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു കഥകളി നാടക കലാകാരൻ പീശപ്പള്ളി രാജീവൻ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം എൻ മുരളീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കവിയത്രി സരിത ഗോപാൽ പുസ്തക പരിചയം നടത്തി കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി എ രാജേന്ദ്രൻ എം ബാലാജി കെ വി പ്രേമൻ ഗണേശൻ കടവല്ലൂർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കരുവന്തല ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പുതിയ അലങ്കാര ഗോപുരത്തിന്റെ സമർപ്പണം ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും മുരളി പെരുന്നലി എം എൽ എയുടെയും ചലച്ചിത്ര താരം സുരേഷ് ഗോപിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ രാവിലെ എട്ടിന് അലങ്കാര ഗോപുരം സമർപ്പിക്കും പാട്ടമ്പലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ ബ്രോഷർ പ്രകാശനം തന്ത്രി വടക്കേടത്ത് താമരപ്പള്ളി ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് നിർവഹിക്കും ആർത്താറ്റ് സൌത്തിൽ ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കൃഷി വിളവെടുപ്പ് നടത്തി കൃഷിഭവൻ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ നാട്ടുകാർ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ ഒരുക്കിയ പൂക്കൃഷിയാണ് ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയത് നഗരസഭാ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിയേഴായിരം ചെടികളാണ് ചെടികളാണ് വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചത് ആർത്താറ്റ് സ്വദേശി ലിൻസനാണ് പൂക്കൃഷിക്കായി സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയത് വാർഡിൽ രണ്ടിടത്തായാണ് പൂക്കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നത് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീത രവീന്ദ്രൻ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സൌമ്യ അനിലൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ടി സി വി കൊടുങ്ങലൂ ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ടർ നവാസ് പടുവിങ്ങലിന്റെ സഹോദരൻ തേശമംഗലം പള്ളം പടുവിങ്ങൽ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് നിര്യാതനായി അറുപത്താറ് വയസ്സായിരുന്നു കബറടക്കം നാളെ രാവിലെ എട്ടിന് നടക്കും നട്ട്സ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് ചോക്ലേറ്റ് എന്നിവയുടെ വിപുലമായ ശേഖരവുമായി ചോക്കോ സ്ട്രീറ്റിന്റെ ആറാമത് ഷോറൂം വാടാനപ്പള്ളിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വാടാനപ്പള്ളി ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പമ്പിന് എതിർവശത്തുള്ള ശിഫ കോംപ്ലക്സിലാണ് ചോക്കോ സ്ട്രീറ്റിന്റെ ആറാമത് ഷോറൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ഥാപന ഉടമ ഷബീർ അഹമ്മദിന്റെ പിതാവ് വീരാൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രശസ്ത
ക്യൂൻ കോട്ടൺ ബസാർ ഉടമ മജീദ് മനോജ് മുണ്ടപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഒമാൻ ഇറാൻ അൽജീരിയ യു എ ഇ തുടങ്ങിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ്സ് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട് എന്നിവയും ഇമ്പോർട്ടഡ് ആൻഡ് ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമായ വെറൈറ്റികളും ചോക്കോ സ്ട്രീറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ സ്പെഷ്യൽ ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റുകൾ ചോക്കോ സ്ട്രീറ്റിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള നട്ട്സുകളും പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ചോക്ലേറ്റുകളുടെ സമ്മാന പൊതികളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് കോട്ടയ്ക്കൽ ശോഭാ സിറ്റി മാൾ തൃശൂർ എം ജി റോഡ് ഹൈ റോഡ് കെ എസ് ആർ ടി സി റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചോക്കോസ് സ്ട്രീറ്റിന്റെ ശാഖകളുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ സിക്സ് വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ചെവൂരിലെ ഫർണിച്ചർ വ്യവസായ മേഖല അടച്ചുപൂട്ടൽ ഭീഷണിയിൽ കൂർക്കഞ്ചേരി കൊടുങ്ങലൂർ പാതയിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളാണ് വ്യാപാരികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത് കാർഷിക സമൃദ്ധി വിളിച്ചോതി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇല്ലെന്നിരെ ആഘോഷിച്ചു തൃപ്പുത്തിരി ആഘോഷം ബുധനാഴ്ച നടക്കും പുതുക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം ട്രെയിനിൽ നിന്നും വീണും ട്രെയിൻ തട്ടിയും രണ്ടു പേർ മരിച്ചു കോട്ടയം സ്വദേശി സുലുക്കുട്ടൻ പരന്തരപ്പള്ളി സ്വദേശി അനിൽകുമാർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം